నిరంతరవాణి భగవంత మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నటువంటి ఆట ఏంటంటే మూలానికి మూలం వస్తలు ప్రవేశించిన తర్వాత అక్కడ ఖాళీ అయిపోతుంది నువ్వు అనేది ఏం లేదు ఖాళీ అని చెప్పారు బాబా నువ్వు అనేది ఖాళీ ఖాళీలో స్పందన స్పందన జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ ఏం స్పందిస్తుందో అది నీకు తెలియబట్టడానికి ప్రభుత్వం స్పృహ కావాలి సో ఆ స్పృహ నీకు అటాచ్ అయినప్పుడు వెంటనే దాన్ని భగవంతుని నువ్వు అక్కడ ఆయన ఏం స్పందించారో దాన్ని నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు అనుభవించగలుగుతావు ఆనందించగలుగుతావు అని బాబా తెలియదు అలాగే దాంట్లో ఆయన స్పృహ మనకు కలిగినప్పుడు ఆయన స్పందించినప్పుడు ఆయన బాగా అమితమైనటువంటి బలవంతుడని ఆయన బలం ముందు ఆయన శక్తి కాదు ఆయన బలం ముందు మనం ఆగలేమని ఆయన ఫ్లోట్ ముందు అమితమైనటువంటి అనంతమైనటువంటి బలం కలిగిన వాడని అమిత బలవంతుడని ఆయన మనకి నిరూపణ కలిగి దాన్ని కూడా మనం గుర్తించాలి నెక్స్ట్ ఇంకా మళ్ళీ స్పందించేటప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ కంటిన్యూగా మనకి రావటానికి బాబా మనకి నేర్పించినటువంటి విధానంలో భగవంతుని గిరిధరవాణి అంటే వ్యతిరేకత వ్యతిరేకత భావం అనేది లోపల నీకు ఉండకూడదు ఇటువంటి విధానంలో కూడా నీకు ఉండకూడదు అని బాబా చెప్తున్నారు కింద నుంచి మనం ఇదే వ్యతిరేకత గురించి మెయిన్ సబ్జెక్ట్ పోయిన వారం చెప్తుంది వ్యతిరేకత వ్యతిరేకత అంటే దానికి వ్యతిరేకించటం అనమాట ఏదైతే భగవంతుడని మనం అంటున్నామో ఆ సబ్జెక్ట్ మనకి రన్ అవుతుందో ఏదైతే మనం అక్కడ స్పందన కలుగుతుందో దాన్ని మనం వ్యతిరేకించటం దాన్ని వ్యతిరేక భావంతో చూస్తాం నెగిటివ్నెస్ కింద నుంచి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు బాబా నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఆలోచించకూడదు నెగిటివ్ కి సపోర్ట్ ఇవ్వకూడదు నెగిటివ్ ఆలోచన రాకూడదు నెగిటివ్ థింగ్ కనపడుతున్నా లేదు లేదని ఖండించబడేయాలి కానీ కింద నుంచి అఖండ పర బ్రహ్మ నుంచి మనకి నెగిటివ్ ని మనం ఒప్పుకోకూడదు అనే మాటని బాబా మనకి నేర్పిస్తూనే ఉన్నారు దానికి ఎక్కడ నేర్పించకుండా లేదు ఇదే నెగిటివ్ భావన పై పైకి పై పైకి వెళ్ళేటప్పుడు వ్యతిరే వ్యతిరేకత అంటే యాంటీగా నీ భావన గురించడం భగవంతుని స్ఫురణకి భగవంతుని యొక్క స్పందన ఏదైతే వస్తుందో దానికి వ్యతిరేకంగా స్పందించడం అనేది కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అటువంటి స్పందన రానివ్వకుండా కింద నుంచి నీకు నెగిటివ్ కి ఒప్పుకోకూడదు నెగిటివ్ నొప్పుకోకూడదు నెగిటివ్ నొప్పుకోకూడదు నెగిటివ్ కి వ్యతిరేకంగా ఉండాలి మనం యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు అనేది బాగా డెవలప్ చేస్తుంది సపోజ్ మనకు పెయిన్ ఉంది అనుకోండి పెయిన్ మనకి లేదు 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 అనే భావన మనకి రావాలి లోపల సపోజ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ పెయిన్ నీకు ఒక బాధ ఉంది ఏదో పెయిన్ ఉంది అక్కడ పెయిన్ అంటే బాధ బాధ కలుగుతుంది శరీరంలో బాధ కలుగుతుంది లేదా విషయం వల్ల బాధ కలుగుతుంది లేకపోతే డబ్బు దగ్గర బాధ కలగచ్చు ఎక్కడ నా ఒక బాధ నీకు కలిగినప్పుడు దాన్ని స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి భగవంతుని అది లేదు ఆ బాధ లేదు ఆ బాధ లేదు దాన్ని చూడకుండా గమనించకుండా ఉంది అని ఫీలింగ్ లోపలికి రాకుండా యూ హావ్ టు మెయింటైన్ లోపలికి ఎన్వాల్వ్మెంట్ దాంట్లోకి వెళ్లకుండా ఆ ఉన్న ఫీలింగ్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వకుండా నీకు నీకు ఉన్న మాట నిజమే నీ సరౌండింగ్స్ లో ఆ బాధ గాని ఆ లేమితనం గాని ఆ తక్కువతనం గాని ఏదో సంథింగ్ ఉన్నది కానీ అది నువ్వు నీకు విచారమో దుఃఖమో ఏదో విషయమో సంథింగ్ ఈజ్ దే ఉంది కానీ దాన్ని నువ్వు టేకప్ చేయట్లేదు ఒప్పుకోవట్లేదు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు దాన్ని వైపు చూడను కూడా చూడటలేదు అలాగా నీకు కింద నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయించారు కింద నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నీకు ఆ స్పందన అనేది నీ వ్యతిరేకత అనేది రాకుండా ఉంటుంది అంటే వ్యతిరేకత అంటే నెగిటివ్నెస్ కింద స్థాయిలో చెప్పుకున్నప్పుడు దాన్ని నెగిటివ్నెస్ అంటాం పై స్థాయిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు దాన్ని మనం వ్యతిరేకత అంటాం ఆ వ్యతిరేకత అంటే యాంటీగా మనకి టక్కని మాట వచ్చేస్తుంది ఇది ఇట్లా ఉంది కదా అట్లా ఉంది కదా అట్లా ఉంది ఇట్లాగా యాంటీ మాట ఎప్పుడైతే వచ్చేస్తుందో దానికి అనుగుణంగా నీకు వాతావరణం ఏర్పడి ఉన్న వాతావరణాన్ని కోల్పోతాం నీకు యాంటీగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే మాట లోపల డెవలప్ అయిందో దీని వాతావరణంలో పడిపోయి మనం మనం ఏదైతే వాతావరణంలో ఉన్నాం ఏదైతే మాహుల్లో ఉన్నాం ఏదైతే ప్లేస్ సర్టన్ స్పెషల్ ప్లేస్ లో ఎక్కడైతే ఉన్నాం ఆ ఉన్నత స్థలం నుంచి మనం కిందకి పడిపోయే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి బాబా వ్యతిరేకత అనేది బాగా మనకి చెప్తున్నారు ఎందుకు వ్యతిరేకత ఎట్లా వస్తుంది వ్యతిరేకం అంటే ఫేస్ టు ఫేస్ వ్యతిరేకించడం కాదు ఈ లోపల నీకు లోపల బయటకు నువ్వు ఏం చెప్పావు బయటకు నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తావు గిరిజన వాడిని అంటే యాక్సెప్ట్ అండి బాబా అంటే యాక్సెప్ట్ అండి భగవంతుడు అంటే యాక్సెప్ట్ అండి చెప్పిన సబ్జెక్ట్ అంతా యాక్సెప్ట్
ఆ పక్కోడికి యాక్సెప్ట్ యువతలోడికి యాక్సెప్ట్ అంత భగవంతుడు అంటే యాక్సెప్ట్ భర్త అంటే యాక్సెప్ట్ అన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం నాకు ఎక్కడ వ్యతిరేకత లేదండి నేను అంతా కలిసి కలిసి ఉంటున్నా అంటే ఇప్పుడు దాకా ఏదైతే నువ్వు లోపలికి తీసుకోకుండా బయట విషయాన్ని బయటలాగే ఉంచేసి ఎలాగైతే భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుని శరణాగతి చేస్తూ ఉన్నావో ఇది ఒక టైప్ ఇట్లా శరణాగతి లేదు కాబట్టి అసలు నువ్వే లేవు కాబట్టి నీదంతా లోపల ఖాళీ అయిపోయింది కాబట్టి ఏమీ లేనప్పుడు కూడా వ్యతిరేకత వచ్చే అవకాశం ఉన్నది ఈ జీవికి కాబట్టి అటువంటి వ్యతిరేకత భావం వ్యతిరేకత గుణం వ్యతిరేకత లక్షణం వ్యతిరేకత స్థితి నువ్వు ఏర్పరచుకోవటానికి కూడా అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏర్పడకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిమా అని బాబా మనకు తెలియజేస్తున్నారు ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వ్యతిరేక స్థితి కూడా వచ్చేస్తుంది వ్యతిరేకత స్థితి వ్యతిరేకత స్థితి అంటే వ్యతిరేకంగా అంటే అక్కడ ఉన్న వాతావరణానికి బదులు నువ్వు ఇంకొక వాతావరణం కోరుకుంటుంటా అక్కడ ఏదైతే వాతావరణం ఖాళీ హాయి అలా ఉందండి ఖాళీగా హాయిగా ఉందండి అమ్మో ఖాళీ అయిపోతే ఏదో సంథింగ్ బాగా ఫిల్ అయి ఉండాలి బాగా ఫిల్ అయి ఉండాలి బాగా ఫిల్ అయి ఉండాలి అని నీ బా నీ స్థితిని నువ్వు మెయింటైన్ చేయాలి వెంటనే బాగా ఫిల్ అయిపోతారు ఆ ఫిల్ అయిన స్థితి మెయింటైన్ అవుతుంటుంది ఖాళీ అయిన స్థితికి నీ వెళ్ళి ఫిల్ అయిన స్థితికి వచ్చేసావు అంటే యాంటీ వ్యతిరేకత చూపిస్తుంది కింద స్థాయికి వచ్చేస్తుంది అది ఇట్లా ఇట్లా తేడా వస్తుంది వ్యతిరేకం అంటే మేము వ్యతిరేకంగా లేవండి మీ గిరిజనవాణికి ఇష్టంగా ఉన్నాం ఫేవర్ గా ఉన్నాం అంటే మీ ఇష్టంగా ఉన్నా ఫేవర్ గా ఉన్నాం ఇంకా స్టిల్ లే స్టిల్ లే స్టిల్ లే దాంట్లోను నిలబడిపోవటం కోసం నీకు అటువంటి పుట్టకుండా వ్యతిరేకత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని సైడ్ రియాక్షన్ గమనించి మనం వస్తే మాత్రం వెంటనే తప్పించేసి మళ్ళీ దాంట్లో వెళ్ళిపోవాలి ఏ దేంట్లో అయితే నేను నిలబెట్టానో ది హైయెస్ట్ టాప్ మోస్ట్ ఖాళీలో నిలబెట్టడం అనేది అతనికి ఒక్కడికే సాధ్యం అవుతుంది భగవంతుడికి ఆ భగవంతుడు యజమానిగా మనం స్వీకరించినప్పుడు ఆయన దాన్ని తీసుకెళ్లి నీకు అక్కడ నుంచే పెడుతున్నాడు కాబట్టి నా నుంచున్న ప్లేస్ లో నీకు స్పందన భగవంతుని స్పందన ఎట్లయితే కలుగుతుందో నీ స్పందన నెగిటివ్ స్పందన రాకుండా ఉండాలి అనేది బాబా అక్కడ తెలియజేస్తుంది ఈ ఈ వ్యతిరేకత అనేది ఏదో నువ్వు ఏంటి నీకు ఇష్టపడటం లేదు ఊరికి యాక్టింగ్ చేస్తున్నావు ఏం నీ కింద స్థాయి మాటలు పై స్థాయి మాటలకు వెళ్లేటప్పటికి నీ లోపల సెకండ్ స్టేజ్ లో ఏమన్నాడు దాన్ని ఆ నెగిటివ్ యొక్క భ్రమ భ్రమ కింద లెక్క ఆ నెగిటివ్ అంతా కూడా భ్రమ కాబట్టి భ్రమలో లేని స్థితి అన్నాడు నెగిటివ్ ని పూర్తిగా భ్రమ కింద తీసేయాలి థర్డ్ స్టేజ్కి వెళ్లేటప్పటికి వ్యతిరేకత యాంటీ యాంటీ భావం వస్తుంటది ఒకటి ఉంటే దానికి వ్యతిరేకంగా ఒకటి ఉంటే దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నదానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నదానికి వ్యతిరేకంగా క్రియేట్ చేసేస్తుంటది నీ మైండ్ నీ లోపల భావం నీ స్థితిని కూడా మామూలు స్థాయి స్థితికి తీసుకొచ్చేస్తుంది అందువల్ల వ్యతిరేకత అనేది హై స్టేజ్ లో ఉండకూడదు కాబట్టి హైయర్ స్టేజ్ లో అది వ్యతిరేకంగా స్పందించడం అనేది ఏమి అందుకని నీకు మొత్తం ఖాళీ చేస్తున్నాడు భగవంతుడు టోటల్ గా నీకు ఖాళీ చేసేసాడు ఖాళీ చేయటానికి కారణం అదనమాట వ్యతిరేకత భావం వస్తుంది ఆ ఖాళీలో భగవంతుని స్పందన వస్తుంది ఆ స్పందనకి ఆయన స్పృహ ఇవ్వబడుతుంది దాంతో క్యాచ్ చేస్తుంటారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఒకే టైప్ గా మెయింటైన్ కాదు సేమ్ క్యాచ్ స్కేల్ లాగా అట్లా వెళ్ళిపోతుందండి అనేది కాదు అది అది టచ్ అవుతుంది స్పందన అనేది మళ్ళీ ఖాళీ అవుతుంది మళ్ళీ స్పందన వస్తుంది ఖాళీ అవుతుంది భగవంతుడు స్పందన వస్తుంది ఖాళీ అవుతుంది స్పృహ వస్తుంది ఖాళీ అవుతుంది అట్లా అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓ ఎయిట్ ఆఫ్ స్టెచ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఖాళీ దాంట్లో స్పందన దాంట్లో స్పృహ మళ్ళీ ఖాళీ ఎలా రన్ అవుతూ ఉంటుంది అలా రన్ అవుతున్నప్పుడు మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది కాబట్టి యాంటీ వ్యతిరేకత అనేది నీ లైఫ్ లో లైవ్ లో రావటానికి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి ఆ వ్యతిరేకత అనేది రానియకుండా నువ్వు మెయింటైన్ అవ్వాలంటే కింద స్థాయి నుంచి నీకు నెగిటివ్ ని ఎలా చేయటం ఉండకూడదు నెగిటివ్ ని ఒప్పుకోకూడదు పెయిన్ వస్తున్నా ఒప్పుకోకూడదు సఫరింగ్ వస్తున్నా ఒప్పుకోకూడదు లేదు 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 సఫరింగ్ అనేది లేదు లేదు ఉన్నది భగవంతుడే ఉన్నది భగవంతుడే ఉన్నది భగవంతుడే భగవంతుడు ఒక్కడే నిజం భగవంతుడే ఉన్నాడు అంతా భగవంతుడే ఉన్నాడు అంతా భగవంతుడి వల్లే అవుతుంది నా వల్ల నీ వల్ల అవటం లేదు అవునప్పుడు నువ్వు ఎవరి మీద వ్యతిరేకత చూపిస్తావు అంతా భగవంతుడి వల్లే జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు వ్యతిరేకత ఎవరి మీద చూపిస్తావు అనేది పాయింట్ అనమాట అంటే మనం భగవంతుని మీద వ్యతిరేకత చూపిస్తాం మనం ఏదైతే మనం అదై ఉన్నామో నువ్వు ఏదైతే అయి ఉన్నావో నీ మీద నీకు వ్యతిరేకత వస్తుంది నువ్వు భగవంతుడై ఉన్నావు యూ యువన్ సెల్ఫ్ గాడ్ నువ్వు భగవంతుడై ఉండి భగవంతుని అసలియత్ నిజం ఏదైతే ఉందో ఆ నిజం నువ్వు అయి ఉండి నీ నిజం మీద నీకే వ్యతిరేకత రావటం వల్ల నీకు నువ్వే మళ్ళీ కోల్పోయి కింద స్థా
నీ నిజానికి నువ్వే వ్యతిరేకించి నువ్వే నీ నిజానికి నువ్వు సెపరేట్ గా ఉండి ఆనందిస్తున్నావు పాయింట్ చూడండి నీ నిజానికి నువ్వు సెపరేట్ గా ఉండి చెత్త కూడి ఆనందిస్తున్నావు అట్లాగే నీ నిజానికి నువ్వు వ్యతిరేకంగా ఉండి నువ్వు కింద పడిపోయావు కాక అట్లాగే నీ వ్యతి నీ నిజానికి నువ్వు అవిలోహమై ఉండి పాజిటివ్నెస్ తెచ్చుకుంటావు మూడు పాయింట్ వచ్చింది ఒక ఒకే నిజంలో నిలబడి ఉన్నప్పుడు నీ నిజానికి నువ్వు వ్యతిరేకించి జారిపోయే అవకాశం ఉంది నీ నిజాన్ని నుంచి నువ్వు అభిముఖం అయి నువ్వు భగవంతుని తెలుసుకునే పాయింట్ అవకాశం ఉంది ఆనందించే అవకాశం నీ నిజానికి నువ్వు సెపరేట్ అయి నీ నిజానికి నువ్వు విడివడి జతకుడు ఉండి విడివడి మళ్ళీ ఆయనతో కలిసి ఆనందించి అంటే ఒకే నిజంతో విడివడి కలిసి ఉండటం ఒకే నిజంతో అభిముఖంగా ఉండటం అభిముఖం అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అభిముఖం అభిముఖం అంటే ఎదురు బుదురుగా ఉండటం కాదు నీలో ఉన్న నీ భగవంతుడు నీకు ఎట్లాగా నీలో నుంచి ఒక కొమ్మ బయటకు వచ్చి పక్క నుంచి సైడ్ నుంచి కొమ్మ వచ్చి నీకు కనపడినట్టు ఇట్లా కనపడి మళ్ళీ ఇన్నోకటి వెళ్ళిపోతాడు అభిముఖం అంటే అది స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో అభిముఖం అంటే ఎదురు బుదురుగా వస్తుంది భ్రమణ లేని మూలం వల్ల అభిముఖం అంటే అదే నువ్వు అయ్యి లోపల కనిపిస్తుంది థర్డ్ స్టేజ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి అది నీలో కలిసిపోయి ఉంది కాబట్టి నీ నీ నుంచి విడివడి రావటానికి అవకాశం లేదు బయటకి దేర్ ఇస్ నో సెపరేషన్ సెపరేషన్ అనేది అక్కడ లేదు కాబట్టి అది నీలో నుంచి ఇంకో ఫేస్ లాగా ముందుకి ఒక కొమ్మ లాగా ఒక బ్రాంచ్ లాగా నీళ్ళ లోపల నుంచి ఇట్లా ముందుకు వచ్చి ఆ కనిపించి మళ్ళీ లోపల ముందు అంటే భగవంతుడికి ఆ ఫేస్ నువ్వు ఒక ఫేస్ అయిపోయి అయిపోయి నీతో మాట్లాడటాన్ని కానీ నీకు చెప్పడానికి కానీ లాస్ట్ మూమెంట్ పీక్ మూమెంట్ లో అదొక్కటి అందించడానికి ఆయన అవకాశం ఉంది అదర్వైజ్ ఈ త్రీ రియాక్షన్స్ గానీ దీంట్లో ఈ నిజంలో నిలబడినప్పుడు లేకుండా ఉంటే నువ్వు ఉన్నావు అనేది నీకు తెలియదు నువ్వు నడుస్తున్నావు అని తెలియదు నీ నిజంలో ఉన్నావు అని నీకు అసలు ఏమీ తెలియదు నీకు ఏమాత్రం స్పృహ గానీ స్పందన గానీ ఏది కూడా నీకు అందదు అందకుండా హైయెస్ట్ గా ఉండటం అంటే సహజంగా ఉంటావటం అంటే అది దట్ ఈస్ అోర్ట్ స్టేజ్ సహజత్వం నిజంలో సహజత్వం నిజంలో సహజత్వంలో నిలబడి ఉండాలి దాంట్లోనే నిలబడి ఉండాలి అది అలవాటు అయిపోతుంది అలవాటు అయిపోతే సహజంగా నిజంలో నువ్వు ఉన్నప్పుడు నీకు లోపల గాని బయట గాని హాయి కంఫర్ట్ హ్యాపీగా హాయి కంఫర్ట్ ఖాళీ ఖాళీ హాయ్ కంఫర్ట్ మూడు ఐటమ్స్ మనకి దాంట్లో కనిపి ఖాళీగా ఉంటుంది హాయిగా ఉంటుంది ఖాళీగా ఉంటుంది హాయిగా ఉంటుంది ఖాళీగా ఉంటుంది హాయిగా దీంట్లో ఈ నాలుగు రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఒక్క నిజంలో ఖాళీ అనే ఒక నిజంలో ఈ ఖాళీలో నిలబడినప్పుడు స్పందన కలిగి దాంట్లో స్పృహ కలిగి ఉన్నప్పుడు భగవంతుని అంతా తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ నిజంలో నిలబడి ఉన్నప్పుడు నాలుగు రియాక్షన్స్ ఫోర్ ఐటమ్స్ ఫోర్ రియాక్షన్స్ అవుతుంది ఈ ఫోర్ రియాక్షన్స్ లో మనం సహజత్వంలో ఉండాలి దేంట్లో ఉండాలి అంటే సహజత్వం అంటే విడివిడి ఆనందించడం కూడా కాదు మళ్ళీ మన అభిముఖమై తెలుసుకోవటం కాదు మళ్ళీ మన దాంట్లో నుంచి నెగిటివ్నెస్ వ్యతిరేకత వచ్చి దాని నుంచి పడిపోవటం కాదు సహజత్వం కలిగి నిజంలో నిలబడాలి నిజంలో నిలబడాలి అంటే సహజత్వం ఉండాలి సహజంగా నీకు నీకు నీవు తెలియబడకుండా నీకు నీ గురువు అని దైవం అని అదని ఇదని ఏమి తెలియబడకుండా నీకు ప్రకృతి అని సృష్టి అని ఇదని ఇదని ఏమి తెలియబడకుండా నువ్వు అంత దానంతర రన్ అవుతూ ఉంటే నువ్వు చూస్తున్నా కూడా నీకు తెలియబడదు తెలుసుకుంటున్నా అనుభవిస్తున్నా ఆనందిస్తున్నా కూడా నేను సృష్టిలో ఉన్నాననే సెన్స్ నీకు కలగదు కళ్ళు తెరిచే ఉంటాయి ఆనందిస్తూనే ఉంటావు తింటుంటా తాగుతుంటా అన్ని జరుగుతుంది ఇది దీంట్లో నేను రన్ అవుతున్నా అనేది విశేషమైనటువంటి స్పృహ నీకు కలగదు కలిగినప్పుడు నువ్వు కింద స్థాయి చెప్తా ఆ స్పృహ కలిగినప్పుడు కింద స్థాయి చెప్తా సో ఇది హైయెస్ట్ టాప్ మోస్ట్ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నావు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా నిజంలో నిలబడ్డా నిజం అనేది ఏమి కాదు నిజం అనేది ఏమి కాదు ఖాళీ ఖాళీగా ఉన్నది అంట స్పందన స్పందనలో స్పృహ స్పృహలో మళ్ళీ నువ్వు ఈ నిజంలో నిలబెట్టినప్పుడు నాలుగు రియాక్షన్స్ వస్తున్నాయి నాలుగు రియాక్షన్స్ లో మూడు నువ్వు ఆపేసి సహజత్వ రియాక్షన్ లోనే నువ్వు ఉండాలి ఈ మూడు రియాక్షన్స్ దీంట్లో జరుగుతున్నాయి సహజత్వంలో ఉండాలి సహజత్వం అంటే నీకు నువ్వు తెలియబడకుండా దాంట్లోనే ఉంటున్నా దాంట్లోనే వెలుగుతున్నా తిరుగుతున్నా చేస్తున్నా కూడా నీకు ఆ సెన్స్ నీకు ఉండదు కానీ రన్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇది ఒక సెపరేట్ పొజిషన్ స్టేటస్ దిస్ ఈస్ సెపరేట్ స్టేటస్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి ఇటువంటి స్టేటస్ లో నువ్వు మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటావు అని బాబా తెలియదు కాబట్టి దీంట్లో నుంచి మనం వ్యతిరేకత భావం పెట్టుకోవటం వల్ల కంగారు పడిపోయి 
ఈ కింద జాబ్ వచ్చేయడానికి అవకాశం అంటే మనకు క్లియర్ గా తెలుగు వస్తుంది తెలియబడింది నిజంలో నిలబడి నిజం నుంచి విడిబడి జత కూడి ఆనందించడం నిజంలో నిలబడి అభిముఖమై ఆనందించడం నిజంలో నిలబడి వ్యతిరేకత లేకుండా సహజత్వంలో ఉండి ఆనందించడం దీస్ ఆర్ ది త్రీ స్టేజెస్ ఇన్ ద రియాలిటీ ట్రూత్ రియాలిటీలో నిజంలో నిలబడినప్పుడు ఈ మూడు మీరు స్థితులు స్టేటస్ వస్తుంది ఈ మూడింటిలో నువ్వు సహజత్వంలోనే నిలబడి ఉండాలి అని బాబా తెలియజేస్తుంది ఫస్ట్ మనం మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం మళ్ళీ కాళ్ళు స్పందన స్పృహాభృతి కలిగి ఉన్నప్పుడు వచ్చి అనుభూతి అనుభవాలను దాంట్లో మనం వ్యతిరేకత భావం లేకుండా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ మూడు అనుభవిస్తుంటాం మూడు మూడు కేటగిరీస్ లో సహజత్వంలో నువ్వు ఉండాలి ఏమోసిన ఇప్పుడు మనకి భగవంతుడితో జత కూడి భగవంతుడిలో ఉంటూ అంత కంప్లీట్ గా మనం డిజాల్వ్ కంప్లీట్ గా లేకుండా చేసుకుని అంటే ఖాళీ అయిపోయి భగవంతుడితో విడివడి ఆనందించాలి నిజంలో నిజంగా విడివడి మళ్ళీ ఎడగాయకుండా ఉండి ఆనంది మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి మనం అభిముఖమై ఆనందించాలి మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి మనం సహజత్వం కలిగి అతిగా అయిపోయి కూడా మన సహజత్వంతో ఉండి దాన్ని ఆనందించడం దాన్ని అనుభవించడం ఈ మూడు స్టేజెస్ గా మనం దాన్ని అనుభవిస్తున్నాం నిజాన్ని అనుభవిస్తున్నాం నిజాన్ని అనుభవిస్తున్నాం స్పందన లేకుండా ఉన్నట్లయితే మనం నిజంలో ఉన్నప్పుడు కూడా అసలు ఏమి తెలియదు ఏమి తెలియకూడదు ఏ ఉన్నట్టు కానీ లేనట్టు కాదు సహజత్వం ఎంత సహజంగా ఉంటుందంటే మన భగవంతుని నాలో భగవంతుడు ఉన్నాడు నేను భగవంతుల్లో ఉన్నాను లేకపోతే భగవంతుడి ఇదంతా రన్ అవుతుందని నీకు తెలియబడదు సహజత్వం అంటే అది అంటే అన్ని నీ స్పృహకి సెన్స్ కి స్పృహ తెలుస్తుంది కానీ సెన్స్ కి రాదు నీకు ఇట్లా జరుగుతుందని బుద్ధికి రాదు రాకుండానే అంతా మెయింటైన్ అయిపోతూ ఉంటుంది సవ్యంగా దివ్యంగా అంతా రన్ అవుతుంది వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దివ్యత్వం దివ్యత్వం అంటే దివ్యంగా రన్ అవటం దాన్ని దివ్యత్వం ఇక్కడ దివ్యత్వం అంటే అది అఖండ పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మ దగ్గర దివ్యత్వం అంటే భగవంతుని వెలుగు నిండుతూ ఉంటుంది భ్రమం లేని మూలం దగ్గర దివ్యత్వం అంటే భ్రమం లేకుండా స్వచ్ఛతగా ఉంటుంది నిజంలో వచ్చేటప్పటికి ఇది స్థితి పొజిషన్ అనేది బాబా మనకి నిజంలో నిలబడినప్పుడు ఇట్లా ఉంటుంది అనేది బాబా తెలియదు కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఈ నిజంలో నిలబడినప్పుడు మనం నిజంగా నిజాన్ని నిజమై ఉంటా నిజంలో నిజమై నిజ నిజంలో నిజంతో నిజంలో నిజమై నిజంగా ఉంటాం నిజమై ఉంటాం అలా ఉంటూ మెయింటైన్ అయిపోతూ ఉంటాం ఇది నిజ స్థితి ఇది నిజం దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ ది లైఫ్ దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ ది లైఫ్ దీన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే జీవితం కాబట్టి జీవితం మంది అంత హాడీగా హాయిగా హ్యాపీగా రన్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇలా నడుస్తుంది అందులో నిలబడి నిజంలో నిలబడి దీనికి వ్యతిరేకత అనేది యాంటీ అనేది వస్తుంది కాబట్టి లోపల ఎప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది యాంటీ దాన్ని నువ్వు గమనించకుండా మనం ఎట్లా అయితే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో గమనించకుండా దాన్ని పట్టించుకోకుండా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా నువ్వు నువ్వుగా ఎట్లా అయితే ఉంటున్నావు అక్కడ ఖాళీ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు పట్టించుకోవటానికి చేయడానికి ఉండటానికి ఏం ఐటమ్స్ దొరకవు కాబట్టి ఆ స్పందనే రాకూడదు నెగిటివ్ అయిన స్పందన రాకూడదు అది రాకుండా ఉన్నట్టే కింద నుంచి మనం ఒప్పుకుంటూ పోవాలి ప్రతి దాన్ని ఎవరన్నా వచ్చి ఏదైనా మాట్లాడుతున్నా చేస్తున్నా చెప్తున్నా నీలో ఏమైనా వచ్చినా ఇది కాదు అది కాదు అని వ్యతిరేక వ్యతిరేకత భావాలు పెట్టుకుని మనం అట్లాగా ఉండకుండా వ్యతిరేకత అనేది లేకుండా ఓ భగవంతుడు ఇట్లా కూడా ఉన్నాడా ఇట్లా కూడా చెప్తున్నాడా ఈ విధంగా కూడా మాట్లాడుతున్నాడా ఇది భగవంతుడు అది భగవంతుడు అంతా గాడ్ గాడ్ లేని ఏమి లేదు అంతా ఆయన వల్లే జరుగుతుంది అనే భావన కలిగినప్పుడు ఎవరిని వ్యతిరేకించడానికి ఏ ఐటెం ని వ్యతిరేకించడానికి మనస్కరించు అంతా ఆయన వల్లే జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరికి వ్యతిరేకిస్తా ఎవరికి చెప్తా పెళ్ళని చెప్తావా లేదా మొగుడు చెప్తావా పిల్లలు చెప్తా లేకపోతే వాతావరణం చెప్తా ఏంటి వాతావరణం ఎంత కూలింగ్ వచ్చేసింది మన వస్తున్నాం బతకాల వద్దా ఎవరు చెప్తా భగవంతుని వల్ల జరుగుతుంది భగవంతుడు అంటే అది నీ నిజమే అయి ఉన్నది నీ నిజానికి నువ్వు చెప్తే నీ నిజాన్ని నువ్వు అనుభవించదు నీ నిజానికి నువ్వేమైనా చెప్తా అనుకో వ్యతిరేకంగా నీ నిజాన్ని నువ్వు అనుభవించలే నీ నిజం నుంచి నువ్వు పడిపోతా అందువల్ల నీ నిజానికి అంతా నీ నిజమే అయి ఉంది కాబట్టి నిన్ను నువ్వు చెప్పుకోవటానికి కుదరదు కాబట్టి నీ నిజానికి నువ్వు ఏమైనా మాట్లాడితే నీ హై హైయెస్ట్ పొజిషన్ అంటే నీ వేలుతోనే నీ కన్ను కొట్టుకున్నట్టు అయిపోతుంది నీ వేలుతోనే నీ కన్ను కొట్టుకున్నట్టు అయిపోతుంది అందువల్ల ఎక్కడ ఎవరిని వ్యతిరేకించడానికి 
ఎవరిని నువ్వు అంటానికి వరకు అది మంచి అయినా చెడు అయినా దాన్ని కూడదు అన్నాడు బాబు అవసరం తెచ్చుకోవాలి వారే కాదు లైలకి అలాగా పిల్లలకి భర్తకి పిల్లలకి భార్యకి అందరికి లైన్ లో పెట్టాలంటే భగవంతుడు తీసుకురావాలి నువ్వు కాదు కాబట్టి నేను కాదు వాళ్ళ యజమాని ఉన్నాడు ఆయన తీసుకోవాలి ఆయన వదిలేయాలి వాళ్ళని డెవలప్ చేయాలని కానీ భర్తని లాక్కు రావాలని కానీ పిల్లల్ని దీంట్లో రాక్కు రావాలని కానీ వాళ్ళందరూ నాతో పాటు ఉండిపోవాలని నేను మా ఆయన ఉండిపోవాలని బాబా ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తున్నానండి కాంగ్ అనమాట అంటే నువ్వు వ్యతిరేకత భావన గెలిపావు భగవంతుడికి వ్యతిరేకంగా గెలిచినా వాడిని ఉద్ధరించవలసింది లాక్ రావాల్సింది చేయాల్సింది నేనైతే నువ్వు ప్రేర్ చేయటం ఏంటి నువ్వు వాడి గురించి తప్పించడం ఏంటి బాధపడటం ఏంటి నీ మొగుడు రావాలి మొగుడు రావాలి మొగుడు రావాలి మొగుడు రానే రాడు వాడి యజమాని ఉన్నాడు ఇంకా నువ్వు యజమాని కాదు నువ్వు భార్యవి భర్తకి నువ్వు భార్యవి యజమాని కాదు అందువల్ల అతను నేను కండిషన్ లో రాదు అలాగే యజమాని భార్య కూడా యజమాని భగవంతుడు నువ్వు యజమాని కాదు ఇది అది భార్య మాత్రమే అంటే ఇద్దరు కోఆపరేట్ గా వర్కౌట్ చేయడానికి కలిసి ఉండేవాళ్లే తప్ప అన్ని ఉన్న సహవాస జీవితం భగవంతుని విషయంగా మీ ఇద్దరిని నేను కలిపాను కాబట్టి మీరిద్దరు అన్ని ఉన్న సహవాస జీవితం గడపండి అన్ని ఉన్న సహవాస జీవితం భగవంతుడిలో అన్ని ఉన్న సహవాస జీవితం అది గడపటానికి మాత్రమే నీకు రైట్ ఉంది కానీ వాడిని బాగు చేయటానికి కానీ వాడిని లాక్ రావటానికి కానీ పిల్లలతో కానీ ఎవరు కూడా సృష్టిలో దేని మీద నీకు ఏ హక్కు లేదు దేని మీద నా రైట్ ఉందని కానీ నువ్వు ప్రవర్తిస్తే ప్రాంతంలో తెలిపోతావు అది నిష్క్రియ నువ్వు ప్రవర్తన అది నిష్క్రియ నువ్వు ప్రవర్తన అది నిష్క్రియ నువ్వు ప్రవర్తన కాబట్టి నిష్క్రియలో ఉండాల్సింది ప్రవర్తనలోకి వెళ్ళిపోతుంది ప్రవర్తనలోకి వెళ్ళిపోతే జీవతత్వం వస్తుంది జీవతత్వాన్ని మెయింటైన్ చేస్తే పరతత్వం ఉండదు పరతత్వం లేకపోతే నువ్వు నిజంలో నిలబడ్డవు నిజంలో నిలబడిపోతే నీకు హాయి ఉండదు కంటిన్యూషన్ లింక్ అనమాట ఈ కంటిన్యూషన్ లింక్ రన్ అవుతూ ఉంది రన్ అవుతూ ఉంది రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ సంతులనం ఈ సంతులనాన్ని అంటే ఈ బ్యాలెన్స్ నేను కట్ చేసి డిస్టర్బ్ చేయి డోంట్ డిస్టర్బ్ యువర్ బ్యాలెన్స్ డ్యూ టు వ్యతిరేకత యాంటీ భావంతో యాంటీనెస్ యాంటీగా ఉండటం వల్ల నీకు ఈ సంతులన సంతులత అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ద సిస్టమ్ అనేది కట్ అయిపోతుంది కట్ అయిపోవటం వల్ల నువ్వు ఈ అస్సలు నిజాన్ని నువ్వు అనుభవించలేదు నిజంలో ఈ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అతి సూక్ష్మ అతి సూక్ష్మంగా రన్ అవుతుంది ఈ నిజం అనేది నిజం అనేది కనపడేది కాదు వినపడేది కాదు చెప్పేది కాదు చూసేది అనుభవించడానికి కూడా వీల్లేదు అనుభూతి అనుభవం కూడా లేదు నిజానికి అది నేచురల్ అనుభూతి అనుభవం లేని నిజం ఆ నిజం ఉన్నది ఆ నిజం మెయింటైన్ అవుతుంది దాంతో పాటు అది మెయింటైన్ అవుతుంది కూడా నాకు తెలియదు అంత సహజంగా ఉన్నది నిజం కాబట్టి అలాంటి నిజంలో నేను నిలబొట్టాడు కాబట్టి భగవంతుడు నువ్వు దీన్ని గమనించాలి గుర్తించాలి అట్లీస్ట్ రికగ్నైజ్ ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఏమైంది ఏం అవబోతుంది దాని కానీ మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఆ సిస్టమ్ సంతులన అంటే ఆ మెయింటెనెన్స్ నెట్వర్క్ అని అంతర్జాలం అంతర్జాలం ఆ అంతర్జాలాన్ని నెట్వర్క్ ని నువ్వు డిస్టర్బ్ చేసింది దాన్ని అవుతావు సో నువ్వు ఇంకా హైయెస్ట్ స్టేజ్ వెళ్ళేకూడదు అందుకని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అనేది తన్ మన్ ధన్ నీ తను ధను మనస్సు ఇచ్చేసే నీ నీ ఫ్యామిలీని అంతా నాకు ఇచ్చేసే అన్ని నాకు అప్పు చెప్పేసి నువ్వు నిజంలో నిలబడు అంటాడు భగవంతుడు భగవంతుడు గిరిజన వాడిని ఫస్ట్ లో మనకు చెప్పారు ఏమనంటే నీది ఏమైనా ఉంటే నీకు ఏది వర్రి కలిగిస్తుందో నీకు ఏది బాధ కలిగిస్తుందో నీకు ఏది డిస్టర్బ్ చేస్తుందో నీ పక్కనే ఉండి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నా నీ భర్త కానీ నీ పిల్లలు కానీ నీ ఆస్తి కానీ నీ శరీరం కానీ నీ మనస్సు కానీ నీ వాళ్ళు కానీ ఎవరినైనా సరే అందరినీ నాకు అప్పు చెప్పేసి నువ్వు నిజంలో అప్పుడు ఈ నిజాన్ని మనం హ్యాపీగా అనుభవించగలుగుతాం దాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతాం ఆనందించగలుగుతాం దాంట్లోనే ఉండగలుగుతాం సహజంగా ఉండి దాన్ని ఆనందం సహజంగా ఉన్నప్పుడు వెంటనే వ్యతిరేకత ఏమవుతుందంటే ఏంటి మనకి ఏం పోయటం లేదు హాడి హాడిగా అనిపిస్తుంది అమ్మో ఎట్లా పోంది ఎట్లా గుడికన్నా వెళ్ళొద్దాం ఎట్లా గట్లా ఉందంటే ఖాళీగా ఉందంటే గుడికి వెళ్ళదు మెయింటైన్ అవ్వాల్సిందే అదే కదా అమ్మో ఖాళీ ఖాళీగా ఉంది ఎట్లా బాగుంది మీ మాయంతో లేపి కాస్త కాలక్షం చేయాలి వెంటనే మీ ఆయన లేపి మీ ఆయనతో కాలక్షం లేకపోతే టీవీ పెట్టి కాలక్షం టీవీ పెట్టి కాలక్షం ఉంది లేకపోతే సెల్ ఫోన్ చూస్తే కాలక్షం ఉంది అంటే ఏంటి డిస్టర్బింగ్ ద నెట్వర్క్ 
ఏదైతే నిజం అనుభవించడానికి నీకంతా రెడీ అయ్యి గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ అయ్యి నువ్వు నిజాన్ని అనుభవిస్తున్నావో దాన్ని నీ అంతటా నువ్వే డిస్టర్బ్ చేసుకుంటున్నావు బై టీవీ ఆన్ చేసుకుని టెలిఫోన్ ఆన్ చేసుకుని భర్తతో భార్యతో లేకపోతే గుడికి వెళ్ళి లేకపోతే పుస్తకం తీసి సబ్జెక్ట్ చదువుతూ మళ్ళీ పుస్తకం తీసి అమ్మో ఎట్లా బాగుంది అసలు చదువుకుంటే మళ్ళీ ఏదైనా జస్ట్ మనకి నిలబడే అవకాశం వస్తుంది అని మళ్ళీ పుస్తకం ఉంది లేకపోతే టూర్ తెల్లటం లేకపోతే అవి చూస్తాం ఈ చూస్తాం ఆలోచించట అరే జస్ట్ మైండ్ డైవర్ట్ చేయాలా లాభ తింటే వెళ్ళిపోతుంది ఈ లోపల ఏంటంది మైండ్ డైవర్ట్ చేయాలంట ఏం డైవర్ట్ చేయాలి భర్తని గుర్తు చేసుకోవాలి భార్యని గుర్తు చేసుకోవాలి లవర్ని గుర్తు చేసుకోవాలి ఏం తోసుకోవాలి లేదుగా లవర్ని అన్నా గుర్తు చేసుకోవాలి ఏనంటాడు గతమంతా నాకు ఇచ్చేసా అక్కడ ఏమి లేదు నేను గతంలోకి వెళ్ళదు గతంలో లవర్ అన్నమాట నిజం ఇప్పుడు లవర్ లేదు నీకు నీకు ఎవరు లేరు నువ్వు ఖాళీగా ఉన్నావు అమ్మ ఒక అత్తే భార్య దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది మనిషి పక్కన ఉన్నట్టు ఉంటుంది కదా తోడుగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అని వెంటనే భార్య పక్కన చేస్తా తీర్థం లేకపోతుంది నీకు మళ్ళీ అది ఉండదు నువ్వు ఖాళీగా ఉన్నావు నీకు ఏది లేదు భార్య ఎక్కడ వచ్చింది సెంత ఎక్కడ వచ్చింది భర్త ఎక్కడ వచ్చాడు ఎవరు ఎక్కడ వచ్చింది ఏది లేదు మొత్తం ఖాళీ నువ్వు టోటల్ గా ఖాళీ అయితేనే నీ నిజాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు ఖాళీ అయితేనే అనుభవిస్తావు నీ నిజాన్ని అది అతి సహజంగా అనుభవించాలి ఒకటి పెట్టుకుని అనుభవించడం కాదు గురువుని పెట్టుకోను దైవాన్ని పెట్టుకోను నువ్వు నువ్వు నిలబడు లేకపోతే నువ్వు ఒక థాట్ పెట్టు నువ్వు ఒక భావం పెట్టు అది పెట్టు ఇది పెట్టు ఏదైనా పెట్టి నువ్వు అనుభవించడం కాదు పెట్టకుండా అనుభవించాలి పెడితే రాదు పెడితే రాదు ఏది పెట్టకూడదు గురువు అని దైవం అని భావం అని ఏమి ఉండకూడదు ఖాళీ మొత్తం టోటల్ ఖాళీ ఖాళీ అయిపో ఖాళీ అయిపో ఖాళీ అయిపో అలాగా మొత్తం ఖాళీ అయిపోయి టోటల్ గా నువ్వు దాంట్లో నిలబడి ఉంటున్నావు కాబట్టి నీకు దాంట్లో మళ్ళీ వ్యతిరేకత యాంటీ భావం యాంటీ భావం అంటే నువ్వు వ్యతిరేకిచ్చేస్తున్నావు నువ్వు నెగిటివ్ గా మాట్లాడుస్తున్నావు భగవంతు నువ్వు ఇష్టపడటం లేదు వీడు మా చండాలు రండి దుర్మార్గం రండి భ్రష్ట రండి నీ చూడండి అని నేను అంటాం లేదు అన్ని తిట్టి అంటాం లేదు అండి అలా అంటాం లేదు నీకు లోపల ఖాళీ వచ్చినప్పుడు ఇంకోటి చేసేసి దాంట్లో నుంచి ఖాళీ నుంచి బయటపడిపోవాలని చేసే నీ చర్య నీ భావన నీ ఐటమ్ ఏదైతే ప్రవర్తన ఉందో అది వ్యతిరేక అది వ్యతిరేక దాన్ని నువ్వు రాని వ్యతిరేకతను రాని సో ఇప్పుడు మీకు బాగా వ్యతిరేకత అంటే ఏంటి అర్థం ఇచ్చి ఇన్ని చెప్పాలన్నమాట ఇన్ని మాటలు చెప్పి ఇన్ని దాన్ని పూర్తిగా ఖాళీగా ఉన్న దాన్ని నువ్వు వ్యతిరేకిస్తున్నావు వ్యతిరేకించండి వ్యతిరేకిస్తున్నావు అంటే పుస్తకానికి తర్వాతానికో గుడికో లే బయటకో టూర్కి భర్తతో మాట్లాడుతూ టీవీ పెట్టి సెల్ ఫోన్ పెట్టి అది పెట్టి ఏదో అమ్మో ఏదైనా గుర్తు చేసుకోవాలి ఖాళీగా ఉంది అని మళ్ళీ ఏదైనా గుర్తు చేసుకుని నువ్వు వ్యతిరేకిస్తున్నావు దా ఖాళీని వ్యతిరేక వ్యతిరేక ఎమికబుల్ దాంతో పాటు నువ్వు కూడా కలిసి ఉండు ప్రయాణం చేయి దాంతో పాటు ప్రయాణం చేయి ఖాళీతో పాటు ఖాళీ నువ్వు కూడా కలిసి ఉండు కలిసి ఉన్నట్లయితే వ్యతిరేకతగా నువ్వు ఏమి చేయకుండా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు నీకు ఆ ఖాళీలో స్పందన స్పందనలో స్పృహ గృహలో భగవంతుని పూర్తి స్థాయి అంతా మనకి వస్తుంది ఆ ఖాళీని వ్యతిరేకిస్తున్నా ఇది పోయిన వారం మనం చెప్పిన దానికి అర్థం కాదు జనానికి వెంటనే అందువల్ల మళ్ళీ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వ్యతిరేకత అంటే ఏంటి మనకి ఒకేసారి చెప్పేసి మళ్ళీ దానికి అంతా చెప్పేసి ఆహా ఇదే కదా అని చెప్పి దాన్ని మళ్ళీ ఫ్రీగా వదిలేస్తారు అందువల్ల ఒకసారి చెప్పి మళ్ళీ అది మళ్ళీ మీకు మళ్ళీ నెట్ లో ఇవ్వకుండా దాని గురించి ఒక ఆలోచన పుట్టించి ఏంటి 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 అని మళ్ళీ ఇవాళ దాన్ని చెప్పడం వల్ల వెంటనే లోపలికి దూరి వ్యతిరేకత అనేది ఆగిపోతుంది అంత భగవంతు చేయాల్సింది కానీ నువ్వేం చేసుకోలేవు కదా నువ్వేం చేసుకోలేవు నువ్వు వ్యతిరేకత లేకుండా ఉండరా అంటే ఉండలేవు వ్యతిరేకత అనేది లోపల భావం స్పందన పుట్టకుండా భగవంతుని ఈ రోజు మనకి ఎంత మాట సబ్జెక్ట్ చెప్తూ నీ లోపలంతా కూడా ప్రాక్టికల్ ఈజ్ సర్జన్ ఈజ్ సర్జన్ ఆయన సర్జరీ చేసేస్తాడు మొత్తం అంటే ఎక్కడ ఏ పాయింట్ నీకు ఇరుకులో పెట్టిందో దాన్ని పూర్తిగా తొలగించి ఈ వ్యతిరేకత అనేది రాకుండా ఉండాలి అని కాబట్టి నీకు ఫేవర్ గా ఉంటే ఫేవర్ గా ఉండటం నీకు వ్యతిరేకత చేస్తే వ్యతిరేకించేయటం నీకు ఫుట్ కానీ ప్రవర్తన కానీ మాట కానీ చేత కానీ చెప్పు కానీ చేసినట్టయితే అది చెప్పట చేసినట్టయితే నీకు వ్యతిరేకత భావం కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి నీకు సూట్ కానీ వ్యతిరేకంగా ఉండేదన్నీ కూడా నీ ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తాయి నీకేది నచ్చదో ముందు అదే తీసుకొచ్చి పెట్టాలి 
నాకు నల్లని వస్తువు నచ్చదు అంటే నల్ల వస్తువుతోనే ఉండు అంటే ఆ నల్లదాన్ని ఊరితోనే నువ్వు ఉండాలి అది నీ నాకు ఇది నచ్చదండి నాకు అంతా చాలా నీట్ అండ్ క్లాస్ గా ఉండాలంటే లేబర్ కలర్ ఇస్తాడు పక్క అప్పూట్ ప్యూర్ లేబర్ అనమాట వాడు చాలా వరుసగా ఉంటాడు అట్లాగే వరుసగా దాంతో మెయింటైన్ అవ్వు అంటాడు ఇది మెయింటైన్ అవ్వాల్సింది స్పందన ఇక్కడ రాకూడదు మైండ్ లో అందువల్ల మెయింటైన్ అవ్వమంటాడు నువ్వు ఏది ఇంత నీట్ గా ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండాలి నేను నిర్ణయిస్తుంటావు దానికి వ్యతిరేకత అనేది ఫస్ట్ నుంచి నీకు ముందు తీసుకొచ్చి దానికి నువ్వు అలవాటు పడాలి దానికి స్పందించకూడదు వ్యతిరేకతకి స్పందించకూడదు నెగిటివ్ స్పందించకూడదు అనేది బాగా మనం కల్టివేట్ చేశాడు గిరిజన వాడి కల్టివేట్ చేసి ఇవాళ మనకి స్థితి ఇచ్చాడు కాదు కాబట్టి మనం మనకి ఆటోమేటిక్ గా లోపల ఈ పాడికి వ్యతిరేకత అనేది మనకి రాదు రాకుండా మనం దాన్ని అనుభవించదు ఒకటి ఇచ్చేసిన తర్వాత ఏమండి వంద రూపాయలు ఇచ్చానా పండగ చేసుకోవాలంటే వాడు వంద రూపాయలు తీసుకెళ్ళట్టా చేసుకుంటాడు వాడికి అన్ని మనవి కొనివ్వాలి అన్ని చేయాలి వాడికి వంద రూపాయలు పెట్టి పండగ అట్టా చేసుకోవడం తెలియదు ఏం తినాలో తెలియదు మనకి ఈయన వంద రూపాయలు ఇస్తే వాడు వెళ్ళి రోడ్డు మీద వేసి చెత్త చదవనుకుంటాడు అదే మనం వంద రూపాయలు మనం పక్కన పెట్టుకుని భగవంతుడికి ఇష్టమైన ఏంటంటే మంచి మంచి ఐటమ్స్ మంచి మంచి నీట్ గా తయారు చేసి స్పెషల్ గా తయారు చేసిన ఐటమ్స్ అది మనకి భోగింప చేయాలని తినిపించాలని ఆ మంచి మంచి ఐటమ్స్ ఆయన ఏం తింటున్నాడు అది ఆయన నువ్వు కూడా తిని ఆనందించాలని భోగించాలని ఆయన ఏమి అనుభవిస్తున్నాడు అదంతా నువ్వు అనుభవించాలని ఆయన ఉద్దేశించారు కాబట్టి నేను ఇది స్వచ్ఛత కూడా కాదు వ్యతిరేకత స్వచ్ఛత అనేది ప్రబల్ లేని మూలం అశ్లీయతలు ఒకటి వ్యతిరేకత అనేది భావం లేకుండా నువ్వు దాన్ని అనుభవించు ఆ వ్యతిరేకత అనేది నీకు రాకుండా ఉంటుంది యూ మస్ట్ డెవలప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అది ఆ మైండ్ డెవలప్ చేస్తుంది ప్రతిది మైండ్ డెవలప్ కొన్ని మై అర్పిత మన బుద్ధి అన్నారు కదండి అక్కడ సమర్పించేయమంటారా కాళ్ళ దగ్గర పెట్టేయమంటారా మా మనసు బుద్ధి పెట్టేస్తారు పెడితే కుదరదు మళ్ళీ నువ్వు క్యాచ్ చేయడానికి అవి కావాలి కాబట్టి నీ ఇంద్రియాలను ఇంద్రియాలుగానే ఉంచుకుంటూ నీ ఇంద్రియాలను భగవంతుణ్ణి చూస్తూ సాక్షిభూతంగా ఉంటూ సర్వసాక్షిగా ఉంటూ భగవంతుడి స్పందనకి కాళీకి అది స్పందన చేయకుండా నీకు డిస్టర్బ్ చేయకుండా దాన్ని అలవాటు చేయటమే వ్యతిరేకత అనే లేకుండా చేయటం నీదేది వ్యతిరేకించకూడదు ఈ పద్దెనిమిది ఐటమ్స్ కూడా నీదేది కాళీకి వ్యతిరేకించకూడదు నీవు ఏ నీ పద్దెనిమిది ఐటమ్స్ నీతో సహా భగవంతుడిని వ్యతిరేకించకూడదు భగవంతుడిని నడుపుతున్న ప్రణాళికకి వ్యతిరేకించకూడదు భగవంతుని ఇస్తున్నటువంటి ఆ హాలి ఎంజాయ్మెంట్ కి వ్యతిరేకించు సహజత్వాన్ని అనుభవించడానికి వ్యతిరేకించదు లోపల వ్యతిరేకత అనేది నీలోనే వ్యతిరేకత ఉంది నీలోనే సానుకూలత దాన్ని కలిసి దాంతో పాటు కలిసిపోయి వెళ్ళిపోయి పోతుంది కాబట్టి రెండు ఏదైనా నీలోనే ఉందండి బయట ఏం లేదు నీ గురువు దగ్గర లేదు నీ దైవం దగ్గర లేదు ఎవరి దగ్గర లేదు నీదంతా నీ నీలోనే ఉంది నీదంతా నీలోనే ఉంది నీలో ఉన్నది కాబట్టి వ్యతిరేకత భావాన్ని నువ్వు ఆప్తిస్తే సానుకూలతగా భగవంతుడితో నిజం నీ నిజంతో నువ్వు ఆనందిస్తావు నువ్వు అనుభవిస్తావు భగవంతుడు అనేది ఎక్కడ ఉన్నాడు రూపనామాలతో ఉన్నాడని చెప్పి కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం రూపనామాల మీద పెట్టేసి పగలు రాత్రి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవటం కాదు పద్ధతి నీలోనే నీతోనే నువ్వే నిజంగా నిజంలో నిజంగా నిజమై నిన్ను నువ్వు నిజ నీ నిజాన్ని నువ్వు అనుభవించటమే భగవంతుని అనుభవించటం రూపనామాల దగ్గరికి వెళ్ళి అనుభవించటం కాదు రూపనామాల దగ్గరికి రాత్రి పూట సూక్ష్మ వెళ్ళిపోవటం కాదు బాబా నేను వచ్చేసాను అంటాం కాదు లేకపోతే ఆ సూక్ష్మం వచ్చి నీ దగ్గరికి భగవంతుడు వచ్చి చెప్పడం కాదు ఇదంతా కూడా గేమ్ ఎందుకు గేమ్ ఆడుతున్నాడు ఆయన నీ దగ్గర కనబడటం నువ్వు ఆయన దగ్గరకు వెళ్తాం ఇదంతా లిఫ్ట్ చేయటానికి నీకు లిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి నీకు నీ నిజంలోకి వెళ్ళి నిలబడటానికి లిఫ్టింగ్ అనమాట ఇదంతా ఫస్ట్ ఫస్ట్ లో ఆయన రూపనామాత కనిపిస్తాడు దాని తర్వాత నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు ఆయన నీ దగ్గరికి వచ్చినట్టు ఏదో జరిగినట్టు అది జరిగినట్టు ఇది జరిగినట్టు ఎన్ని రకాల ఏయాలో అన్ని సీన్స్ నీకు చేసి శబ్దము దృశ్యంతో సహా నీకు అన్ని సీన్స్ కనిపించేట్టు చేసి అప్పుడు నీ మైండ్ క్లారిటీ గా నిలబడుతుంది భగవంతుడు ఉన్నాడు లేకపోతే సహజంగా ఉన్న భగవంతుని గుర్తించలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ చేస్తున్నా చేస్తున్నాడు కాబట్టి చేసే చర్యలు ప్రవర్తన రాగానే నువ్వు అనొద్దు వ్యతిరేకత నీ కోసమే నీ బాబు కోసమే 
నీవు అనుభవ తెలుసుకొని భగవంతుడు అని నిలబట్టం కోసమే ఇవన్నీ చేశాను కానీ ఈ చేసిందంతా నేను కాదు నాకు ఆ క్యారెక్టర్ లేదు చేసిందంతా నేను కాదు నాకు ఆ క్యారెక్టర్ లేదు నీ కోసమే నిన్ను నిలబెట్టడం కోసం ఇవన్నీ గేమ్స్ అన్ని ఆడి నీకు లిఫ్ట్ ఇస్తున్నా లిఫ్ట్ టువర్డ్స్ గాడ్ ఆ నీ నిజంలో నువ్వు నిలబడ్డాను భగవంతుడు అంటే ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడ్రస్ లేదు భగవంతుకి దెరిక్ నో అడ్రస్ అట రూపనామాతో ఉన్నారు తాడపని సాయిబాబు కూడా ఉంటారండి లేదా వంట నిజవాళ్ళు ఉంటారండి దిస్ ఇస్ నాట్ అడ్రస్ ఎక్యురేట్ అడ్రస్ కాదు ఎక్యురేట్ అడ్రస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ నీలోనే ఉన్నాడు నీతోనే ఉన్నాడు నువ్వే ఉన్నాడు నువ్వే ఉన్నదాన్ని నువ్వు గమనించలేవు కాబట్టి భగవంతుని ఎప్పుడు చూడలేకపోతున్నాడు ఎప్పుడు గమనించలేకపోతున్నాడు ఎప్పుడు చూడలేకపోతున్నాడు భగవంతుడు నీవు నువ్వే ఉన్నాడు నువ్వే ఉన్నాడు కాబట్టి నిన్ను నువ్వు చూసుకోలేకపోతున్నావు పక్క దాన్ని చూడటం ఎదురుగా ఉన్న దాన్ని చూడటం అభిముఖంగా ఉన్న దాన్ని చూడటం ఎన్ని నీకు అలవాటు ఉన్నాయి కాని నిన్ను నువ్వు చూసుకోవటం నీకు అలవాటు లేదు కాబట్టి భగవంతుని నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు ఇప్పుడు నీలో నీతో నువ్వు నువ్వే ఉన్నటువంటి నీ భగవంతుని చూడటం నీ అడ్రస్ కాబట్టి దీన్ని ఇట్లాగే అనుభవించాలి ఇట్లాగే గిరిజనవాణి ప్రాసెస్ లోనే గిరిజనవాణి పద్ధతులు ఇదే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఇప్పుడు భగవంతుడు మనకి నేర్పించాడో ఇదే పద్ధతిలో దీన్ని నేను నిజాన్ని నా నిజాన్ని నేను అనుభవించాను నేను అనుభవిస్తున్నాను అనుభవిస్తూనే ఉంటాను ఇట్లాగా మనకి మన నిజాన్ని అనుభవింపచేశారు గిరిధరవాణి ఎవరి నిజాన్ని వాళ్ళు అనుభవించారు ఎవరి భగవంతుడు మీ దగ్గరే ఉన్నాడు మీతోనే ఉన్నాడు మీలోనే ఉన్నాడు మీరే ఉన్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని తప్పిస్తే కానీ మీలో ఉన్న భగవంతుడిని మీరే చూడలేదు మీలో ఉన్నటువంటి మిమ్మల్ని తప్పిస్తే గాని మీలో ఉన్న భగవంతుడిని మీరు చూడలేరు మీ నిజాన్ని మీరు చూడలేరు అందువల్ల నేను ఖాళీ చేశాను నేనే ఖాళీ చేశాను ఖాళీని మిమ్మల్ని వ్యతిరేకించవచ్చు వ్యతిరేకించకుండా ఉంటే ఈ మొత్తాన్ని టోటల్ గాడ్ ని టోటల్ అపేరెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ మీరు చూడగలుగుతారు ఆయన అపేరెన్స్ ది క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్ ది ఇన్స్టింక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అంతే కూడా మీరు చూడగలుగుతారు నీలోనే ఉన్న దాగి ఉన్నాడు కాబట్టి బంగాళార మరి మీరు నీలో ఉన్న మీ దొంగని మీరు గుర్తించలేదు కాబట్టి నీలో ఉన్న మీ దొంగలాగా ఉన్నటువంటి మీ భగవంతుని మీరు కామప్ అయిపోతే ఖాళీ అయిపోతే దొంగ బయటపడిపోతాడు అట్లా చూడాల్సిందే కానీ మీరు ఉండి ఆయన ఉండి ఆయన మీరు చూడాలంటే ఆయన ఇప్పటికీ మనం చూడలేదు కేవలం ఆయన యొక్క ఆ శబ్దము దృశ్యం ద్వారా ఆయన గమనిస్తూ ఉంటాం ఆయన దర్శించడమే కాని అనుభవించను ఆనందించను భగవంతుని అనుభవించడం అనేది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గిరిజనవాణి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గిరిజనవాణి టు ఎంజాయ్ ది గాడ్ నీలోనే నీతోనే నీవై ఉన్నటువంటి భగవంతుని నువ్వు లేకుండా దాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు నువ్వు లేకుండా నువ్వు ఉండి కూడా దాన్ని అనుభవిస్తావు దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గిరిజనవాణి సో ఈ ఖాళీ అందుకు ఇవ్వబడింది దాన్ని నువ్వు వ్యతిరేకించు వేరే పనులు ఇంకా లోపలికి డైవర్షన్ ఇవ్వద్దు కాబట్టి నువ్వు లేకపోతే నన్ను చూడలేవు నేను లేకపోతే నువ్వు ఉండలేవు కాబట్టి నువ్వు పొందలేవు కాబట్టి నేను ఉండాలి నువ్వు ఇటువంటి చర్యలు చేయకుండా ఉండాలి నువ్వు ఉండాలి నేను ఉండాలి అప్పుడే నువ్వు చూడగలుగుతావు అని భగవంతుడు గిరిజనవాణిని మనకి ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ సో ఇప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేశాడు మనకి పూర్తిగా ఖాళీ చేసి దాంట్లో స్పందన కలిగించి దాన్ని స్పృహ ఇచ్చి దాన్ని అనుభవింప చేస్తున్నాడు వ్యతిరేకత అనేది పెట్టుకుంటే నేను అనుభవించలేరు కాబట్టి ఇది ఎక్కడి నుంచి మొలు మొలుస్తుంది ఈ వ్యతిరేకత అని కింద స్థాయి నుంచి ఉంది నెగిటివ్నెస్ నెగిటివ్నెస్ ఉండకూడదు అనేది భావపాయం పూర్తిగా దాన్ని ఒప్పుకోకూడదు ఇది ఉన్నా లేదు 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 నెగిటివ్ లేదు వ్యతిరేకత అనేది ఖాళీలో వ్యతిరేకత అనేది లేకపోయినప్పుడు ట్రాన్స్పరెంటెడ్ గా తయారవుతుంది అది ట్రాన్స్పరెంటెడ్ గా తయారైతేనే స్పందన ట్రాన్స్పరెంట్ గా మారడానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వ్యతిరేకత ఎంత వ్యతిరేకత అనేది లేకుండా ఉన్నప్పుడు అంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా మారిపోతూ ఉంటుంది సందర్భాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ గా మారడానికి వ్యతిరేకత అనేది ఉండకుండా ఉండాలి రెండోది ఏంటంటే గురువు అనేది దైవం అనేది కూడా మనకు మన నిజం గురించి తెలియజెప్పేవరకు భగవంతు గురించి తెలియజెప్పేవరకు కానీ గిరిజనాన్ని భగవంతుడు ఒక్కడే అసలైన నిజ భగవంతుడు ఒక్కడే దాన్ని పొందింప చేశాడు చేయగలవాడు నిజ భగవంతుడు ఒక్కడే గురువు దైవం తెలియచెప్పి వదిలేసిన దాన్ని నిజ భగవంతుడు ఒక్కడే దాన్ని సేకరించి మనకు పొందింప చేయగలవాడు 
అది గిరిజనవాణి యొక్క కాన్సెప్ట్ గిరిజనవాణి యొక్క తత్వ ఇది మనకు దొరికినటువంటి గిరిజనవాణి భగవంతుడు చేయగలుగుతున్న అప్లిప్స్ అని మాత్రం ఈ అప్లిప్స్ పాయింట్ కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఇంత క్లారిటీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం ట్రాన్స్పరెంటెడ్గా మారాలి మన సెక్షన్ అంతా లోపల ట్రాన్స్పరెంటెడ్గా మారితేనే దాన్ని చూడగలుగుతాం ట్రాన్స్పరెంటెడ్గా మారితేనే అందులో నిలబడగలుగుతాం ట్రాన్స్పరెంటెడ్గా మారితేనే మనం దాన్ని పొందగలుగుతాం ఫస్ట్ బేస్ పాయింట్ వస్తాం ఖాళీలో బేస్ పాయింట్ అనమాట ట్రాన్స్పరెంటెడ్ దానికి బేస్ పాయింట్ మనకు వ్యతిరేకత ఎట్లాంటి వ్యతిరేకత అయినా ఎట్లాంటి వ్యతిరేకత అయినా ఏ పాయింట్ అన్నా టేకప్ చేసి స్వీకరించద్దు అసలు లోపలికి మనం దాన్ని స్వీకరిస్తేనే పొరపాటు అనమాట డేంజర్ చూసినా తప్పు లేదు మనం అనుకున్నా తప్పు లేదు కానీ ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని స్వీకరిస్తాము వ్యతిరేకతని లోపలికి స్వీకరిస్తాం లోపల ఉంటుంది అనమాట ఆ వ్యతిరేకత అనేది ఉందా ట్రాన్స్పరెంటెడ్గా మారటం కష్టం అయిపోతుంది అంటే ఖాళీకి డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఖాళీ వస్తూ ఉంటుంది ఖాళీ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది దానంతా గది డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది టైం పట్టి టైం తీసుకుంటుంది ఎప్పుడైతే వ్యతిరేకత అనేది లేకుండా ఉంటుందో మాటలో కానీ చూపులో కానీ లేకపోతే ఉంటున్న వ్యవహారంలో కానీ మాట తీరులో కానీ ఎక్కడ కూడా మనకు వ్యతిరేకత లాభం రాకుండా పాజిటివ్ 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 ఉన్న విషయాలు ఉన్న కష్టాలు ఉన్న ఇబ్బందులు మన జీవితంలో బయటికి కానీ ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుడి పరంగా కానీ మన ఉంటున్న నిజ వ్యవస్థ వివా వివరణలో కానీ ఎక్కడైనా సరే పాజిటివ్ 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 మనకు దొరికినంత నిజ భగవంతుడే మనకు వస్తున్నంత నిజమే మనం ఉంటున్న విధానం అంతా నిజం దాంట్లోనే ఉంటున్నాము పొరపాటేం కాదు తప్పు కాదు ఇది లేనిది కాదు అనే ఒక యాక్సెప్టేషన్ అనమాట ఇది భగవంతుడి సిస్టమే ఇది భగవంతుడే నాకు భగవంతుడు ఇంత అవకాశం కలిగించాడు పాజిటివ్ 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 ఆధ్యాత్మిక పరంగా ప్రాపంచిక పరంగా కూడా మొత్తం పాజిటివ్ నాకు భగవంతుడు ఇలా పెట్టాడు ఈరోజు నాకు భగవంతుడు ఇలా పెట్టాడు ఆయన ఇష్టం ఇలా అయింది ఆయన ఇష్టం ఇలా అయింది ఆయన ఇష్టం ఇలా అయింది మనకు జరుగుతున్న దానికి ఇంకో ఆలోచన రావచ్చు ఇంకో ఐడియా రావచ్చు బట్ కానీ ఇది కాదు అని మనం వెళ్ళామా భగవంతుని వ్యతిరేకించి మన పాయింట్లకు వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది అనమాట వ్యతిరేకత అంటే అది మనకు తెలుస్తుందండి అక్కడ ఇది ఇలా కాదు అని అని వెంటనే వెళ్ళిపోతాం అంటే మనకు నడిపిస్తున్న మన భగవంతుడైనా మనం యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఆయన ప్రణాళిక ప్రకారం ఉండాల్సిందే కదా కాదు అని మన ప్రణాళిక ప్రకారం వెళ్తే అదే వ్యతిరేకత అందుకే ఆయన మొదటి నుంచే నేర్పించారు నా ప్రణాళిక ప్రకారం ఉండు అంటే అర్థం ఇది వ్యతిరేకత ఉండకూడదు అని వాళ్ళ బాబా దాన్ని వ్యతిరేకత అనే పాయింట్ ఇంత క్లారిటీ ఇచ్చినా ఎందుకంటే ఇంత క్లారిటీ లేకపోతే ట్రాన్స్పరెంట్గా మారటం ఖాళీలో చాలా కష్టం ఖాళీ వస్తుంది దాంట్లో ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలన్నమాట అంటే ఫుల్ లెంత్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మనం ఇలా చూడబోతే మనమే కనిపించాలని అది ఇప్పుడేంటంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అనేది వచ్చి ఖాళీ వచ్చింది కానీ అందులో డార్క్నెస్ కానీ డిమ్నెస్ కానీ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా బ్రైట్నెస్ అవ్వాలి ఇంకా బ్రైట్ అవ్వాలి ఇంకా బ్రైట్ అవ్వాలంటే దానికి వ్యతిరేకత అనేది ఎట్లాంటి భావంలో కానీ ఆలోచనలో కానీ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉండకూడదు అనే పాయింట్ బాబా బాగా క్లారిటీగా చెప్తున్నారు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట ఇప్పుడు మనకు ఖాళీ వచ్చింది కాబట్టి దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది అంటే రూపనామాల మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకుండా ఆ రూపనామాన్ని దర్శించి ఆ దర్శించి భగవంతుడని దర్శించి ఇష్టము పొదల ప్రేమతో ఉండి దాన్ని దర్శించి మీ లోపలే ఆ దర్శించిన ఐటెం ఉందని అదే మీ నిజమని అదే మీరై ఉన్నారని దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి భగవంతుడు అనేది మీ దగ్గరే ఉందని మీలోనే ఉందని మీరే అదే ఉన్నారని ప్రాక్టీస్ అదని ప్రాక్టీస్ అదని ప్రాక్టీస్ అదని ప్రాక్టీస్ అదని ప్రాక్టీస్ అదని 